ஹலோ வீவர்ஸ் வெல்கம் டு நந்தினிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம நந்தினிஸ் கிச்சனில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் ரெசிபி பார்க்கலாங்க அது என்ன அப்படின்னா புளிச்சுக்கீரை தொக்கு இது ஆந்திராவில் வந்து கோங்குரா தொக்குன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம டிப்பிக்கலி ஆந்திரா ஸ்டைலில் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க யூஸ்வலாக நம்ம இங்கே பண்ணுறதை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் எடுத்துக்கலாங்க நான்ஸ்டிக்கில் செய்யும்போது தான் நமக்கு அடிப்படிக்காமல் ஒட்டாமல் வரும் இது முழுக்க முழுக்க நல்லெண்ணெயிலேயே செய்யணும் நான் ஒரு ஸ்பூன் இப்போ நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் நம்ம மல்லி சேர்த்துக்கலாம் மல்லி சேர்த்து நம்ம அப்படியே வறுத்துக்கலாங்க இதோடையே அரை ஸ்பூன் சீரகமும் சேர்த்து அதையும் சேர்த்து நல்லா வறுத்துடலாம் அது வறுபட்டதுக்கப்புறம் ஒரு இருபது மிளகாய் சேர்த்துக்கலாங்க இதுக்கு ஒரு இருபது மிளகாய் கூட இருக்கிற மாதிரி தெரியுங்க பட் நமக்கு இது காரமாக இருந்தால் தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இருபது மிளகாய் சரியாக இருக்குங்க இதோடையே நம்ம ஒரு கால் ஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா வறுத்துக்கலாங்க இது வறுத்து நம்ம தனியாக ஆற வச்சு மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அதே கடாயில் கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாங்க இப்போது நான் ஒரு கட்டு பிடிச்சிக்கிறேன் எடுத்து நல்லா அலசி வச்சுருக்கேங்க இதை எல்லாத்தையும் நம்ம அப்படியே எண்ணெயில் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இதை அப்படியே லைட்டாக பரட்டி விட்டுகிட்டே இருக்கலாங்க இல்லைன்னா கீழே அடி பிடிச்சிடும் இது நமக்கு வைக்கும்போது நிறைய இருக்கிற மாதிரி தோணுங்க இது எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக மாறிடும் எண்ணெய் எதுவும் பத்தலை அப்படின்னா நம்ம இடையில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நல்லெண்ணெய் தான் கண்டிப்பாக நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் அந்த டிப்பிக்கல் டேஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கும் இதுக்கு தண்ணி எல்லாம் எதுவும் ஊற்றிடக்கூடாதுங்க தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம நல்லெண்ணெயிலே ஃபுல்லாக நல்லா வதக்கிடணும் நம்ம வதக்கும் போது லைட்டாக இதை மசிச்சு விட்டு மசிச்சு விட்டு வதக்கிக்கலாங்க அப்படியே இந்த வதக்குறதுலேயே அது நைஸ் ஆகிடும் நமக்கு இப்போ இதையும் எடுத்து நம்ம தனியாக ஆற விட்டுடலாங்க இப்போ அதே கடையில் திரும்பவும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு முழு பூண்டு எடுத்து உரித்து நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேங்க இதுக்கு பூண்டு எப்போவுமே நம்ம தட்டிட்டு போட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வாசமாக இருக்கும் அதோடய டேஸ்ட்டும் ஃபுல்லாக இறங்குங்க அதே மாதிரி வெங்காயமும் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு நம்ம வெங்காயம் பூண்டெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய போட்டால் தாங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம ஒரு முக்கால் வாசி வறுத்துடலாங்க அது நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருந்த புளிச்சக்கீரையும் இதோடு நம்ம சேர்த்துடலாம் அதோடையே நம்ம மிளகா மல்லி வறுத்து பொடிச்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த பொடியையும் சேர்த்துடலாம் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் சேர்த்து எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா கலந்துடலாங்க இது நம்ம தண்ணி விடாமல் செய்கிறதுனால இந்த மாதிரி நான்ஸ்டிக்காக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அடி பிடிக்காது கிளரும் போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க கிளரும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டாக நம்ம மசிச்சுக்கிட்டே கிளறணும் அப்படின்னா இதை தனியாக நம்ம கடைய வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எல்லாத்தையும் நல்லா ஈக்குவலாக கலந்துருங்க நம்ம இந்த மாதிரி தண்ணியே ஊற்றாமல் செய்யும்போது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோன்னா இதோட லைஃப் நல்லாயிருக்குங்க ஃபைனலாக இதை நம்ம ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு உளுந்து கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் நல்லா பொரிய விட்டுடலாங்க அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் வாசத்துக்காக கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ரெண்டு மிளகா வத்தல் சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க தொக்கில் கொட்டிடலாங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சுடு சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க தேவைப்பட்டால் நம்ம இதோட நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் இந்த நல்லெண்ணெயே நல்ல மனமாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது டிப்பிக்கலி ஆந்திரா ஸ்டைலுங்க இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வீவர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ